Sei pronto per il tuo primo viaggio in Italia oppure sei già stato in Italia ma vuoi venire un'altra volta in vacanza qui? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio darti alcuni consigli sul tuo prossimo viaggio in Italia in base al tipo di viaggiatore che ti piace essere. Sei un artista che ama l'arte? Un avventuriero che ama l'avventura, la natura e il trekking? Oppure sei un tipo da spiaggia e ti piace rilassarti al mare? Beh, non ti preoccupare, ho dei consigli per te. Se ti piace l'arte, l'italiano, Italia è il paese perfetto per te. Devi sapere che al 2021 l'Italia è il paese al mondo con più siti UNESCO, ben 58. Allora, se ti piace l'arte, quali sono le città che dovresti visitare? Beh, il mio primo consiglio è quello di arrivare a Milano perché è una città ben collegata con tutte le città del mondo e anche perché i voli tendono ad essere più economici. E anche se tanti turisti non scelgono di venire a Milano perché pensano che sia troppo moderna, beh, io non sono d'accordo perché a Milano ci sono tantissime opere bellissime da visitare. A parte il Duomo di Milano, che è incredibile, oppure il Castello Sforzesco, che è uno dei castelli più grandi in Europa, abbiamo la Chiesa Santa Maria delle Grazie, dove all'interno troviamo l'ultima cena di Leonardo. Questa è una delle opere più conosciute e più famose al mondo e la troviamo proprio a Milano e quindi ne vale la pena. Io vi consiglio di passare almeno due giorni a Milano. E adesso è arrivato il momento di prendere il treno e andare in un'altra città, Venezia. Voglio dirvi però che questo itinerario è tutto con i treni perché tutte le città che menzionerò sono collegate da treni ad alta velocità ed è il modo più facile ed ecosostenibile per viaggiare in Italia. Il viaggio da Milano a Venezia dura solo due ore e arriverete dal centro di Milano al centro di Venezia. Venezia è una città iconica, una città magica e la cosa più bella è quella di perdersi tra le sue calle, cioè le stradine. Già la città di Venezia è praticamente un'opera d'arte, ma ci sono davvero tantissime cose da fare se sei amante dell'arte. Prendetevi almeno 3-4 giorni a Venezia e io ti consiglio di guardare il mio vlog su questa bellissima città. Lì troverai tantissime informazioni su cosa fare. Da Venezia rimettetevi in treno e andate in Toscana, a Firenze. Il viaggio dura soltanto due ore e un quarto e arriverete nella culla del Rinascimento. E poi abbiamo uno dei musei più belli d'Italia, la Galleria degli Uffizi, che è veramente bellissima. E non perdetevi anche il piazzale Michelangelo, una delle terrazze panoramiche più belle d'Italia e anche del mondo, secondo me. E da lì potrete ammirare il panorama sulla città di Firenze. Ho fatto anche un vlog a Firenze, vi lascio tutti i link in descrizione, quindi vi consiglio di guardare quel vlog per avere alcune idee su cosa fare. Vi consiglio anche qui di rimanere almeno tre giorni a Firenze. Poi rimettetevi in treno e dirigetevi nella città eterna, Roma. Il treno è velocissimo, soltanto un'ora e mezza e beh, Roma non ha bisogno di molte spiegazioni. Roma è una città molto molto grande ed è un vero e proprio museo a cielo aperto. Troverete arte ovunque e poi non possiamo dimenticare i bellissimi musei vaticani. Questi musei infatti ospitano una delle collezioni di arte più grandi al mondo. Vi consiglio assolutamente di fare una visita guidata, magari in italiano, per allenare la vostra capacità di ascolto. Infatti con una visita guidata potrete davvero apprezzare appieno la bellezza che c'è all'interno dei musei vaticani. Poi da qui, da Roma, potete tornare facilmente nel vostro paese, anche perché Roma come Milano è ben collegata con tutto il mondo. Prima di passare all'itinerario per gli avventurieri però voglio consigliarvi Busu, un'applicazione che sarà molto utile per il vostro prossimo viaggio in Italia. Busu è una piattaforma fantastica con cui potete imparare fino a 13 lingue, tra cui l'italiano, ovviamente. Busu rende l'apprendimento facile e divertente e ti permetterà di migliorare incredibilmente il tuo vocabolario. Se stai pensando di venire in Italia, devi assolutamente provare il loro corso di italiano per i viaggi. 
In questo corso troverai delle mini lezioni per imparare delle parole e frasi utilissime da usare durante il tuo viaggio in Italia. Ogni lezione si divide in quattro parti. Vocabolario per imparare nuove parole, memorizzare per memorizzare bene le nuove parole e espressioni, un dialogo per mettere in pratica quello che hai imparato e la conversazione per metterti in contatto con nativi e correggere il tuo lavoro scritto o orale. Se vieni in Italia ti consiglio davvero tanto questo corso di Busu perché è davvero molto facile e intuitivo e memorizzerai tante nuove parole molto utili per il tuo viaggio. Puoi anche scaricare le lezioni così che puoi studiare anche quando non hai una connessione internet, per esempio sull'aereo. Dai un'occhiata a Busu nei link in descrizione e puoi iscriverti e iniziare ad imparare gratis e puoi anche provare Busu Premium per 7 giorni. Fammi sapere che ne pensi! E ora passiamo al secondo itinerario di oggi, quello per gli avventurieri. Ci sono tantissimi parchi nazionali in Italia e oggi voglio consigliartene uno in particolare. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo parco, che in realtà si trova principalmente in Abruzzo, non è molto conosciuto dai turisti stranieri, ma in generale l'Abruzzo non è una regione molto conosciuta. L'Abruzzo si trova in centro Italia e onestamente è una regione bellissima, con mare, montagna, collina, c'è davvero tutto. In questo Parco Nazionale d'Abruzzo ci sono tantissime attività da fare, ovviamente passeggiate, trekking, ma potete anche visitare dei borghi bellissimi, in particolare 24. Questi borghi sono molto molto italiani, sembrano bloccati nel tempo e potete anche ovviamente provare del cibo delizioso. E in questo parco nazionale potete anche forse incontrare l'orso bruno marsicano, che è anche il simbolo del parco. Questo orso non è pericoloso, non preoccuparti, però è una specie a rischio, quindi bisogna stare molto attenti e bisogna preservarlo. Ti lascio qui sotto in descrizione il link al sito del parco nazionale nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, così che puoi vedere tutte le attività da fare. E adesso passiamo al terzo itinerario, quello per i tipi da spiaggia. In realtà ho scelto il nome tipi da spiaggia per ridere un po', perché in realtà in italiano tipo da spiaggia non è una persona che ama il mare. Potrebbe amare il mare, ma non è il significato principale. Infatti tipo da spiaggia è una persona un po' stravagante, una persona che adora attirare l'attenzione. Quindi il tipo da spiaggia è una persona esibizionista, una persona che ama stare al centro dell'attenzione e per fare questo ha dei comportamenti un po' strani, un po' stravaganti. Però se sei letteralmente un tipo da spiaggia, cioè una persona a cui piace la spiaggia e il mare, devi seguire questi consigli. L'Italia ovviamente è una penisola, quindi ci sono tantissime spiagge e tantissimi posti dove andare al mare. E tantissimi posti sono davvero spettacolari, come la Sardegna la Sicilia, la Calabria. Però io devo consigliarti ovviamente la mia regione, la Puglia. Anche se il turismo in Puglia è principalmente turismo italiano, devo dirti che la Puglia è bellissima e se verrai qui in vacanza ti divertirai un sacco e ingrasserai sicuramente, sicuramente prenderai qualche chilo, anche forse tanti chili. Molti conoscono il Salento, che è una zona al sud della Puglia, dove ci sono delle città bellissime sul mare. Tra le città più belle abbiamo per esempio Lecce, che è una città molto elegante e barocca, ma un barocco un po' particolare, il barocco leccese. Abbiamo Gallipoli, che è una meta di mare molto molto affollata d'estate, ma bellissima, infatti ti consiglio di visitarla a giugno o settembre. Otranto, Santa Maria di Leuca e tante tante altre. Ma se volete fermarvi al nord della Puglia dove abito io, allora devo consigliarvi assolutamente il Gargano, che davvero poche persone, poche persone straniere conoscono. Oltre al fatto che ci sia anche un parco nazionale, il Parco Nazionale del Gargano, che rende quindi questo luogo molto protetto, il Gargano ha dei posti bellissimi. Per esempio una città che devi assolutamente 
assolutamente visitare è Vieste, una città proprio sul mare. L'acqua e le spiagge sono bellissime, il cibo è delizioso e anche il centro storico di questa città è davvero fantastico. Sembra di tornare indietro nel tempo. E poi ovviamente ci sono tantissime altre città nel Gargano che vale la pena visitare. Tutte queste mete però non sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto, quindi in questo caso se vieni in Puglia ti consiglio di prendere una macchina a noleggio. Infatti quello che potresti fare è arrivare a Bari o Brindisi con l'aereo e poi noleggiare una macchina. Allora, che ne pensi? Io ho dato dei consigli molto generali, adesso però con questi consigli generali puoi iniziare a programmare e pianificare il tuo viaggio. Spero di averti aiutato e se sì lascia un bel mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per tutti i video futuri. E tu vuoi aggiungere qualche consiglio? Hai visitato alcuni dei posti di cui ho parlato in questo video? Fammelo sapere nei commenti e avviamo una conversazione. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!